关于我们恋爱的所有消息都是假的。你给我听好了，从今天开始，我不准你看着他，也不准你对他笑，更不准你喜欢他。你是我女朋友，你只能看着我一个人。这就是我们的一切。他说的是真的吗？对呀、啊，说的是真的。方总，方总，方总，方总，你为什么要帮他呢？说一下吧。说一下吧。是啊，解释，帮我解释一下吧。柴小姐刚刚已经解释的很清楚了。我们这次活动的主题是慈善，我想，方总对于柴小姐的帮助也算是一种慈善吧。希望大家把注意力放在公益事业上，谢谢。我要让你亲口承认你跟方冷没有任何关系，我还要让你记住，你根本就不配得到方冷的感情，他也绝对不会爱上你。柴小姐，下次主动送上门勾引方冷的时候，最好想想今晚。我没勾引他。哼。你这一耳光是因为你抢了他，滚。给我道歉！你还以为你是以前那个柴小七吗？敢在这儿对我耀武扬威，方冷早就用不上他保护，我自己就可以打你。你敢打我？放手！怎么回事？没受伤吧？没事，可能柴小姐对我有些意见。你胡说！是是她先打的我。别说了。你为什么不信我呢？真的是她先打的我，要不然你去查监控啊。你可以回去了。真的，你别不信我呀！真的是她先打我的。柴小七，感谢今天你来帮我，但，但。但我们不是同一个世界的人，你明白吗？我去叫医生过来。哎，不用了，现场这么多人，我不想把事情闹大。对不起啊，我想他不是有意的。犯错的是他，你道什么歉？还是说你真的相信他说的，觉得我过分了？以我对他的了解，陈小琪他虽然有一些冲动，但他不会伤害别人的，更何况是你。我希望今晚的事你不要放在心上。好，我不会怪他的。不过不是为了他，而是你。我去叫人送送他。你还在乎他？是吗？